。严谨一直走到床边，坐下，然后拍拍身边的位置，对纪晓鸥说道：“来，你也坐下。”纪晓鸥站着没动，严谨拉过他，让他坐在自己的大腿上，然后缓缓解开他上衣的拉链。纪晓鸥不知道他要做什么，怔怔地盯着他的手。看着他将自己的上衣慢慢脱下，屋子里边的温度还有点低。纪晓鸥方才图快图省事儿，运动服里直接套着那件无领无袖的棉绸睡衣，多余的下摆都掖在了裤腰内。眼看着胳膊上的一层鸡皮疙瘩清清楚楚的浮出来，严谨的手落在了他的肩膀和手臂上。轻轻地游移着，指尖下似乎充满着怜惜。纪晓鸥按住他的手，严谨，这不是好时候。严谨好像没听见，冷不防的，他推开纪晓鸥，扬起手，狠狠扇了他一个耳光。纪晓鸥耳膜深处，轰的一声响，尚未反应过来，忽然觉得两个肩膀关节处一阵疼痛。眼前一黑，人已经被脸朝下的压在床上，双臂更是被反剪在身后。接着，他听到“刺啦”一声裂帛响，背后一凉，上身那件睡衣已经被撕裂，上半身便整个暴露在空气之中。他皮肤的底子，真是白呀！后背细腻的肌肤，在床头灯昏黄的光晕里，如一块晶莹的羊脂玉。纪晓鸥一下子惊慌失措起来，声音都差了。你疯了！严谨却没出声，只是用力的按住他的后脑和背部。纪晓鸥的脸压在枕头之中，呼吸渐渐困难。求生的本能让他开始拼命的挣扎。他的上身几乎不能动，稍微动一下，肩膀处便是撕裂般的剧痛。他只能使出全身的余力，蹬踹着两条腿。但是却没用，严谨的力气大得让他绝望，一口气进不去，出不来，他的意识开始一阵一阵的模糊。就在他以为自己即将小命休矣的时候，严谨的手忽然松开了，一阵清新的空气透入，他一边大口呼吸，一边不自觉的哽咽。大难逃生以后，哭泣似乎是人类的本能。不知什么时候，眼泪竟然不知不觉地糊了一脸，将他散乱的长发一缕一缕地贴在脸上。头顶上方响起了严谨的声音，语气却是出奇的温柔：“小欧，我要用这件睡衣把你捆起来，我会捆得比较紧，待会儿两只胳膊会很疼，然后会麻木。不过你别怕，很快会有人替你解开的。解开以后，你记得马上活血，不会有任何问题。”纪晓鸥感觉有什么东西把自己的两只手腕紧紧绑在一起，果然如严谨所言，火烧火燎的感觉从手腕处开始，一直向小臂蔓延。他忍着剧烈的疼痛，奋力想扭转上半身。他想问严谨：“你到底是人是鬼？”但是这句话他还没说完，一团布团迅速塞进他的嘴里。然后，他的运动裤被脱下扔到一边，下身只剩下一条内裤，两只脚踝则和床头的立柱捆扎在一起，让他的双腿完全失去了活动能力。纪晓鸥想出声，但是那团布却死死地顶住他的舌头，只能发出呜呜的声音。挣扎之中，他看到严谨站起来，在房间各处来回的巡视。电脑桌上放着那个装有钞票的信封，他拿起来揣进衣兜。床头的小茶几上有一个细长的、盛满水的玻璃花瓶，里边插着几只含苞待放的百合。他顺手扫到地板上，花瓶应声粉碎，水花四溅，有一两滴水甚至溅到了纪晓鸥的脸上。满床被褥凌乱，挣扎反抗的痕迹模仿的不能更逼真。被子被踢到了床边，其中一半拖在地上。他特意来回走了几趟，把白色碎花的被罩上留下几个明显的脏脚印。做完这一切，他。
他来到床边蹲下，四目交接，纪晓鸥黑白分明的眼睛透过头发间的间隙，望着他，恐惧、疑虑和委屈都汇聚在他的眼神之中。严谨的那一巴掌太重了，此刻他的半张脸都肿了起来。四条醒目的手指印，如同浮雕一样，嵌在白皙的底色上，唇边有一点点尚未干涸的血迹，不知道是挨打的时候牙齿碰到了舌头，还是嘴角被震裂了。严谨伸出手，似乎想摸摸他的脸，但是却在他眼前停住了。那只打人的手，曾经可以在一分钟之内连续抠动扳机四百七十次。而此刻看起来却变得如此陌生。他这一辈子都没打过女人，这是第一次，打的还是他心爱的女人。对不起，不知道什么地方出了差错，还是连累你了。纪晓鸥艰难的抬起头，望着严谨的眼睛，他明白了一切，忘记了皮肉之中所受的剧痛和苦楚。他开始感觉自己在往下坠落，越坠越深，越坠越黑。小，替我好好看着三分之一。回头，等老头老太太继承了遗产，就可以把产权转让给你了。这简直就像是交代遗言了。纪晓鸥想骂他混蛋，可是脸上的肌肉不再听他的使唤，他也管不住大颗大颗的眼泪。汹涌的涌出来。三分之一办公室里边有一个保险柜，三分之一所有的账本资料都在里面。保险柜密码是零四零八幺二，是我那个兄弟去世的日子。真忘了不要紧，你可以问程小妖，他一定记得那个日子。严谨的声音蓦然止住，这时不仅是他，就连纪晓鸥都听到了大门外。传来的车辆刹车制动的声音，不知道有多少车停在了门外。严谨站起身来，待会儿不管什么场面，你都别出声，回头警察问你，你就咬死了，是我破解你，千万别犯傻，你保不了我，警察也不会信你，犯不着两个人都折进去。后面的场面十分混乱。纪晓鸥几天后回想当时的情景，依然觉得记忆支离破碎。他只记得两声巨响，房门被大力踹开，几只强力电筒将房间照得雪亮，手臂上撕裂似的疼痛已经延伸到肩膀。他难以抬头，只能以眼角的余光扫到无数穿着皮靴的双脚在眼前飞速移动，晃得他眼花了。事后，他才知道，那是一些防暴警察，因为顾虑到严谨的前特种兵身份，出动的几乎都是特警中的精英。但整个抓捕过程却出乎意料的顺利，严谨只是微弱反抗了几下，就被按在地板上，铐上了手铐，束手就擒了。当严谨被带走时，纪晓鸥终于艰难地把脸掉了个方向，他看见了严谨，他背靠着双臂，被人从地板上拖起来，几个黑洞洞的枪口正对着他的头，他满头满脸都是血，那些粗暴的靴子不仅踢破了头顶的皮肉，还在他右眼皮上划开了一道口。喷涌而出的鲜血糊住了他的视线，让他再也看不清眼前的一切。临走之前，严谨回过头，对着纪晓鸥的方向，脸上肌肉牵动了一下。由于双臂被反抗，这个动作的代价是整个背部如同被砍了一刀一样难以忍受的剧痛，但他还是拼命扭过头。旁人看到的只是乌血狼藉之下一个狰狞的表情，但纪晓鸥看到的却是满心说不出的叮咛，以及不必说出来的道歉和安慰。后来，有女警帮纪晓鸥解开手脚的捆绑，把她扶起来，穿上长裤和外套。简单的检查之后，证明身上没有严重外伤，他被带上了一辆警车。
。纪晓鸥坐在后座的正中，深垂着头，眼睛只盯着自己手腕上两道暗红的星星淤痕。两个身穿藏蓝色制服的女警一左一右地夹着他，前座除了司机，还有一名男警察坐在副驾驶座上，没有人跟他说话，他们之间也互不交谈。就在这狭窄空间中，令人窒息的沉默里，他的记忆，把方才严谨说过的话，以及他的表情，一句一句，一点一点，准确无误地回放给他看。纪晓鸥闭上眼睛，眼中无泪，只有心中一团火，烧得他口干舌燥。纪晓鸥被带进一间没有窗户的房间，很小，八平米不到，头顶一盏日光灯被四面白墙反射，光线过剩，映照的房间内每一个人的脸色都白里泛青。他坐在一张椅子上，这是一张陈旧不堪的靠背木椅。映衬着长桌对面两把轻便的黑色皮面靠背椅，一坐下去便能让人变得被动和劣势。纪晓鸥把手压在大腿下面，为的是控制双手不由自主的颤抖。被捆绑过的手臂尚未完全回血，酸麻不堪，像爬满了蚂蚁，但知觉的恢复已从指尖渐渐开始。他能感觉到椅子面朝上的部分手感粗糙，布满了一道道划痕，是那些窘迫不安的手干的，什么事儿都干得出来的手。肮脏的指甲抠划着椅面，同时伴随着一张张嘴里吐出的谎言和狡辩。他不知道身下这张椅子曾经做过多少盗贼、杀人、抢劫、强奸以及贩毒的嫌疑人。也不知道这上面会不会再添上自己的划痕。有两人推门进来，年轻的穿着警服，娃娃脸上是故作成熟的严肃；年纪大的穿着便装，黑而瘦，长相极其普通，却长着一双金光四射、仿佛洞悉一切的眼睛。我姓赵，赵廷辉。问讯就是这样开始的。以幺二二九专案组的刑警赵廷辉的自我介绍作为开始，语气温和的出乎纪晓鸥的意料。他抬起头，在赵廷辉的脸上没有看到多余的表情，却在那个年轻警察的眼神之中看到了毫不掩饰的怜惜。跟着警察离开美容店的时候，纪晓鸥在大门口的镜子前看到了自己的形象：长发散乱。半边脸惨白，半边脸浮肿，嘴唇毫无血色，像涂过那种苍白色的唇膏。即使如此狼狈，但是一个年轻女性的柔美本质，却是无法遮掩的。他不确认这个警察是否去过现场，是否见识过他玉体横陈的狼狈模样。但是他的眼神迅速唤醒了自己的性别意识，让他明白严谨。为什么会刻意布置一个好似强暴的现场？他太了解男人了，那种场面会快速刺激男人的肾上腺素分泌，最大限度地榨取一个男性怜香惜玉的同情心，从而让他对真相的判断倾向于对纪晓鸥有利的一面。无论什么人见到衣衫褴褛、狼狈不堪的女孩，大概都会心生怜悯。愿意相信他是无辜的，而不会特意的为难他。明白了这一点，他立刻调整好自己的情绪和定位，细声细气的开口了：“赵警官，你以前认识严谨吗？”“认识。”“怎么认识的？”“在一家酒店认识的。他追我一段时间，我没答应。”“然后呢？”纪晓鸥脑子飞转，将和严谨交往的过程回忆了一遍。确认自己和他从未以恋人的姿态在公开场合出双入对，便回答道：“没有然后了，后来我们很少见面。”听到这个答案，赵廷辉撩起眼皮看了他一眼。
看着纪晓鸥，不自觉地打了个寒战。但是他没有再接着问下去，而是取出一个档案夹，打开，目光从左到右一趟一趟扫下来，然后他合上了档案夹，两个小臂压在上面，目光直视着纪晓鸥，右手的中指和食指在桌面上轻轻弹动，开始是一个节奏，接着节奏越来越快。房间内的气氛便随着他手指弹动的速度渐渐改变。沉默并不长，几十秒而已，但是他要的效果有了，他就要纪晓鸥如坐针毡。纪晓鸥果然如坐针毡般的一动也不敢动，指甲几乎深深地抠进木头之中，然后他就出人意料的哭了。纪晓鸥的哭是不出声的。人直直地坐在椅子上，大眼睛望着对面的人，眼眶里像是有两段断了线的透明珠子，成串的往下掉，落的是又急又快，一眨眼就把眼前的桌面落得水淋淋的，像是下了一场微型的阵雨。老少两位警察面面相觑，一时间都被他这种别具特色的哭法弄得手足无措。年轻警察从兜里边摸出一包皱巴巴的餐巾纸，上面还带着某家餐厅的标志，犹豫着递了过去。等纪晓鸥的哭泣终于进入尾声，略微平静一些，赵廷辉调整了一下姿势，换了话题：“你是什么时候见到嫌疑人严谨的？他是如何进入你的房间的？”纪晓鸥低头抹泪，其实。他是在回想严谨第二次回来之前，是否会有人看到他的第一次行踪。他认为严谨不会提此前那一天一夜的情景，于是他决定冒险。我不知道，我正在睡觉呢。等我睁开眼睛的时候，他就站在我床前了。接下去呢？我要喊他打我一巴掌，把我捆起来了，直到你们来了。纪晓鸥谨慎地挑着用词，尽力说的简单，说的越少，漏洞越少，之后补救回弦的余地也越大。他不能让严谨的苦心变成泡影。那，他有没有对你进行性侵犯？赵廷辉看了看纪晓鸥，又看了看身边的年轻警察，踌躇了一下。纪晓鸥赶紧把头。摇得像拨浪鼓似的，没有没有没有没有没有没有，你确定？确认，真的没有。那他找你的目的是什么？这一次，纪晓鸥答得毫不迟疑。他拿走了一些钱，是我店里今天的流水。那几个小时以前，有没有一个电话打到你的座机上？纪晓鸥迟疑了一下。许志群身为警察。在抓捕逃犯的前夕，向他们通风报信，这应该属于严重的违法行为。真相一旦暴露，或许他的事业和前途就此就完了。咬了咬嘴唇，纪晓鸥回答道：“有。”谁打来的？说了什么？我不知道是谁。我接了，没有人说话，我以为是骚扰电话，就挂了。赵廷辉再次抬起眼睛，仔细打量了他一会儿。双眼不自主地眯了起来，随后他站起身，对那个年轻警察说道：“找人过来，给他补个笔录。”